வழிநடத்தி தந்த பேராசிரியர் பேராசிரியர் அருள்நிதி உமாசங்கரி அம்மா அவர்களை வாழ்த்து மகிழ்வும் பேராசிரியர் அருள்நிதி உமாசங்கரி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அவரது உடல் நலம் மனவளம் வாழ்க வளமுடன் அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் பொருளாதார மேன்மை வாழ்க வளமுடன் ஆன்மீக அருள் பணி மென்மேலும் தழைத்தோங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை குரு மகான் அருள் தந்தை வேதாத்ரி மகிர்ஷி அவர்கள் நம்மோடு சூக்குமமாக நிறைந்து இன்றைய இந்த நிகழ்வினை சிறப்பித்து தருவாராக உலக சமுதாய சேவா சங்கம் ஸ்கை ஆன்லைன் இணைய வழி கூட்டு தவத்தில் பிரதி ஞாயிறு தோறும் அனுபவம் வாய்ந்த மன வழக்கலையில் தோய்ந்த மூத்த பேராசிரியர்களின் சிறப்பு சிந்தனை இடம்பெற்று வருகிறது அந்த வகையில் இன்று நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் பெரும் மதிப்பிற்கும் அன்பிற்கும் உரிய பேராசிரியர் அருள்நிதி எம் கே ஜானகிராமன் ஐயா அவர்கள் ஐயாவை பற்றிய சிறிய அறிமுகத்தினை உங்கள் முன் சமர்ப்பிப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் ஐயா அவர்கள் உலக சமுதாய சேவா சங்கம் டிஜிட்டல் சொல்யூஷன் அதன் இயக்குநராக அருட்தொண்டு ஆற்றி வருகிறார்கள் அறிவாற்றல் உளவியல் உளவியலாளர் அதாவது காக்னேட்டிவ் சைக்காலஜிஸ்டாகவும் குடும்ப ஆலோசகர் ஃபேமிலி கவுன்சிலராகவும் கடந்த இருபது வருடங்களுக்கும் மேலாக அருட்தொண்டு செய்து வருகிறார்கள் உலக சமுதாய சேவா சங்கம் கிராமிய சேவை திட்டத்தில் தன்னை இணைத்து கொண்டு பல கிராமங்களுக்கும் சென்று கிராம மக்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் கவுன்சிலிங் உளவியல் மனவியல் சம்பந்தமான மற்றும் மன அழுத்தம் வாழ்வில் வெற்றி பெற வழிகள் எனும் வகையில் ஊக்குவித்தும் ஆலோசனைகள் வழங்கி வருகிறார்கள் அரசு அரசாங்கம் பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் மோட்டிவேஷனல் ப்ரோக்ராம் ஆகியவை நடத்தி அன்பர்களுக்கு அந்த மன அழுத்தத்தை போக்கி மன அமைதியுடனும் ஆரோக்கிய ஆரோக்கியத்துடனும் வாழ்வில் வெற்றி பெற பல ஆலோசனைகளை தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டு வருகிறார்கள் கல்வி தகுதிகளாக பிபிஏ எம்பிஏ எம்காம் எம்எஸ்சி அப்ளைட் சைக்காலஜி எம்எஸ்சி யோகா பிஹெச்டி ஹானரி டாக்டரேட் இன் சைக்காலஜி குளோபல் ஹியூமன் பீஸ் யூனிவர்சிட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கொடுத்து கௌரவித்துள்ளது ஃபேமிலி கவுன்சிலராக இருபது வருடங்களுக்கும் மேலாக பல குடும்பங்கள் ஒளியேற்றி வருகிறார்கள் இன்னும் நிறைய ஐயாவை பத்தி இருக்கு ஐயா வந்து எனக்கு போன் பண்ணி நிறைய எல்லாம் சொல்லாதீங்கம்மா ரொம்ப ஒரு சிம்பிளா எனக்கு அறிமுகம் கொடுத்தா போறும் சொல்லி அந்த தன்னை மிகவும் எளிமையாக இந்த மன வளத்துல யோக பயிற்சிகளை தனதாக்கி கொண்டு அந்த பயிற்சிகள் தத்துவங்களை உள்வாங்கி அதன்படியே வாழ்ந்து வரும் எளிமையின் எளிமையாக இருக்கும் ஐயா அவர்கள் அவரை பார்க்கும்பொழுது சுவாமிஜியோட இந்த ரெண்டு பேர் பாடல் தான் நினைவுக்கு வருது துன்பம் போக்கும் தூய நெறியாம் அன்பாம் அறமாம் அறிவின் உயர்வாம் அது போல தொண்டினை தன் மூச்சாக கொண்டு தன் வாழ்நாளை அந்த உலக சமுதாய அந்த உலக மக்களின் சமுதாய மேம்பாட்டிற்காகவே தன்னை அர்ப்பணித்து வாழ்ந்து வரும் ஐயா அவர்களை வாழ்த்தி வணங்கி நல்லதொரு சிந்தனை நேர்மறை எண்ணங்களே நிறைவாக்கும் வாழ்வை என்னும் வகையில் நல்லதொரு சிந்தனை வழங்க அனைவரின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வணங்கி வரவேற்று அமர்ந்தேன் வாழ்க வளமுடனையா இன்னைக்கு உங்களாகியா மிக்க நன்றியம்மா வாழ்க வளமுடன் நன்றியம்மா வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை அனைவருக்கும் இனிய காலை மாலை வணக்கங்கள் இது ஒரு சிந்தனை களம் ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைப்பை சிந்திக்க இங்கே நாம் கூடியிருக்கின்றோம் இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த இறையர்களுக்கும் குருவர்களுக்கும் இங்கு இருக்கின்ற அனைத்து ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மற்றும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் மனமாத நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் நேர்மறை எண்ணங்களே நிறைவாக்கும் வாழ்வை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எண்ணங்கள் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது நம் வாழ்க்கையில வந்து நம்முடைய எண்ணங்கள் தான் நம்முடைய ஒவ்வொரு செயலையும் நிர்ணயிக்கிறது நாம் படுப்பது தூங்குவது உறங்குவது நாம் வந்து சாப்பிடுவது நடப்பது ஓடுவது வேலை செய்வது சும்மா இருப்பது அனைத்திற்கும் காரணம் எண்ணங்கள் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனைத்திற்கும் காரணம் எண்ணங்கள் தான் அந்த எண்ணங்கள் நேர்மறையாக இருந்தால் என்னுடைய வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும் இது வந்து திட்டமான ஒரு உண்மை ஆனால் எப்பொழுதும் நேர்மையாக நேர்மையாக இருக்க முடியுமா என்று பார்க்கும் பொழுது கடினம் ஆனால் சாத்தியம் 
மாரிஷ் திரும்ப அருமையா சொல்றாங்க மனம் செய்யும் வாணிபமே மனிதனின் வாழ்க்கை மனம் செய்யும் வாணிபமே மனிதனின் வாழ்க்கை மிக அருமையாக இட பெற்ற சொல்ல முடியாது அப்ப மனம் என்றால் என்ன எண்ணங்களின் கூட்டு எண்ணங்களின் தொகுப்புதான் மனம் அப்ப இந்த மனம் தான் நம்முடைய அனைத்து காரணங்களுக்கும் அனைத்து செயல்களுக்கும் அனைத்து எண்ணங்களுக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு கர்த்தாவாக இருக்கிறது சரி அதாவது எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அது எண்ணமாக உதித்து உணர்வாக மாறி செயல வெளிப்படும் அப்ப எண்ணமாக உதிக்காமல் செயல் வெளிப்பட வாய்ப்பே கிடையாது அது எதுவாக இருக்கட்டும் உதாரணத்துக்கு நான் ரோட்ல போயிட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு பாம்பை பாக்குறேன் பார்த்து உடனே என்ன எண்ணம் வருகிறது இது ஒரு விஷ ஜந்து அது எண்ணம் தொடர்ந்து ஒரு உணவு வருகிறது ஒரு பய உணர்வு வருகிறது அடுத்து என்ன பண்றோம் ஒரு செயல் என்ன செயல் ஒன்று அதனை அடிக்க முற்படுகின்றோம் இல்லாவிட்டால் ஓடிவிடுகின்றோம் இதே மாதிரி நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒவ்வொரு செயலும் எண்ணமாக உதித்து உணர்வாக மாறி செயல வழிபடும் அப்பொழுது எண்ணமாக உதிக்கும் பொழுதே அந்த எண்ணம் நேர்மறையாக இருந்தால் என் செயல் நேர்மறையாக இருக்கும் சரி எண்ணத்திற்கு வலிமை இருக்கின்றதா பார்க்கலாம் அதாவது ஆராய்ச்சி என்ன சொல்லுதுன்னா எண்பத்தி மூன்று சதவிகித எதிர்மறை எண்ணங்கள் நிறைவேறாது எண்பத்தி மூன்று சதவீத எதிர்மறை நிறைவேறாது ஆனால் தொண்ணூறு சதவீத நேர்மறை எண்ணங்கள் நிறைவேறும் அப்ப என்ன பண்ணணும் நம்முடைய எண்ணங்களை மிக மிக உயர்ந்ததாக நேர்மறையாக வைத்துக் கொண்டிருந்தால் வாழ்க்கையே உயர் உயர்வாக இருக்கும் சரி நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அணு குண்டு அணு அணுக்கு சக்தி இருக்கின்றதா இருக்கின்றது அத கொஸ்டின் உதாரணம் உதாரணத்தை எடுத்துக்கலாம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு அணு குண்டு போட்டிருக்காங்க அந்த அணு குண்டுல இருந்து ஒரு சின்ன துகள் ஒரு கடல்ல விழுது அந்த கடல் நீர் ஆவியாக மாறி எங்கேயோ மேகமாக போகிறது அந்த மேகம் எங்கோ ஒரு இடத்தில் மழையாக பொழிகிறது அந்த மழை நீரில் ஒரு புல் முளைக்கின்றது அந்த புல்லை ஒரு பசு மாடு சாப்பிடுகிறது அந்த பசு மாட்டின் பாலை ஒரு தாய் அருந்துகிறாள் அந்த தாய் தன் குழந்தைக்கு பால் ஊட்டுகிறாள் அந்த குழந்தைக்கு பாதிப்பு இருக்குமா இது ஒரு அணு மின் வலிமை இதை விட இதை விட பல 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 மடங்கு அதிகமான வலிமை எண்ணத்திற்கு இருக்கிறது அப்போ அவ்வளவு விஷயம் இருக்கின்றதே அதனால் எப்படி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மிகவும் நேர்மறையாக நல்ல வழியில் நல்ல முறையாக அருமையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் வைத்திருக்கின்றோமா பார்க்கும் பொழுது எப்பொழுது பார்த்தாலும் எண்ணங்கள் எதிர்மறையாகவே இருந்திருக்கிறது உதாரணத்துக்கு மனம் என்பது மூன்று நிலை மேல் மனம் அடிமனம் ஆள் மனம் கான்சியஸ் மைண்ட் சப் கான்சியஸ் மைண்ட் அண்ட் அன்கான்சியஸ் மைண்ட் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் மேல் மனசுல பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனா உள்ள ஒண்ணு ஓடுது இல்ல இந்த ஆள் சொல்றத நம்பலாமா இது சாத்தியமா இது நடக்குமா அது நம்முடைய சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அடிமனம் அந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட் நெகட்டிவா வச்சிருக்கோம் நெகட்டிவாவே இருக்கு அது ஏன் நெகட்டிவா இருக்கு அப்படி பார்க்கும் பொழுது நம்ம எல்லாரும் எங்கிருந்து வந்தோம் மிருகங்கள் காட்டுல வாழ்ந்தோம் ஒரு காலத்துல அங்க எப்பவுமே வந்து ஒரு பயம் 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 மிருகம் அடித்து விடுமோ என் பாதுகாப்புக்கு உத்தரவாதம் இல்லையே அப்ப பயந்து பயந்து வந்த வாழ்க்கை அது அப்படியே தொடர்ந்து தொடர்ந்து இப்பொழுதும் அப்படியே இருக்கின்றது அதை நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி செய்து நான் எதிர்மறையாக இருக்கும் பொழுது எனக்கு அதனால் வாய்ப்பு இல்லை பிரயோஜனம் இல்லை அதனால் எந்த ஒரு நலம் நடக்க போறது கிடையாது என்று நினைத்து அந்த எண்ணத்தை உறுதியாக்கி அதை நேர்மறையாக வைத்திருந்தால் நம்முடைய சப் கான்சியஸ் மைண்ட் நம்முடைய ஆள் மனதை நன்றாக வைத்திருந்தால் ஓகே அங்கே அதை ஒரு நண்பராக உங்களுடைய மனதை ஒரு நண்பனாக மாற்றினால் அங்கே நிச்சயமாக நல்ல நிகழ்வு நடக்கும் சரி அது அவ்வளோ ஈஸியா அவ்வளோ ஈஸி இல்லை ஆனால் வல் செயல் மூலியமாக சில பயிற்சிகள் மூலமாக அந்த மனதை நாம் நிச்சயமாக நல்லவழி தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம் அதாவது எண்ணத்திற்கு வலிமைன்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு உதாரணம் 
உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்முடைய மகாத்மா காந்தி ஒரு காலகட்டத்தில் மகாத்மா காந்தி அவர்கள் ஜெயில் இருக்காங்க ஜெயில் இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் இரவு உறங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருக்கு ஒரு கனவு வருகிறது என்ன கனவு வருகிறது மகாத்மா காந்தி அவர்கள் தன் தாயை கொள்வதாக அவருக்கு அப்படியே பதப்பதி போயிட்டார் நான் என் தாயை கொள்வதா தூக்கம் வரல எழுந்துச்சிட்டார் அப்படியே காலை விடுகிறது விடிந்த பிறகு பக்கத்தில் இருக்கிற தோழர்கிட்ட சொல்றார் இது மாதிரி எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது ஏன் என்று தெரியவில்லை என்னால் உறங்க முடியவில்லை அப்போ அந்த எண்ணம் அப்படியே அந்த செய்தி பரவி பரவி அந்த ஜெயில் வார்டனுக்கு போகுது ஜெயில் வார்டன் காந்திஜி பார்க்க வர்றார் மகாத்மா காந்தி எங்களை மன்னிச்சிருங்க தவறு அணுந்து விட்டது இப்படி கேள்விப்பட்டேன் ஏன் அது என்ன என்னாச்சு கேட்கிறாங்க அவர் ஜெயில சொல்றார் நேற்று எப்பொழுதும் சமைக்கின்ற சமையலால் வரவில்லை அவர் உடல்நிலை சரியில்லாததுனால் அதனால் ஒரு கைதியை சமையல் செய்ய சொன்னோம் அந்த கைதி தன் தாயை கொன்றதற்காக ஜெயிலுக்கு வந்தவர் அது எப்போ தாயை கொன்றார் ஜெயிலுக்கு வந்தார் சமையல் தான் செய்தார் அப்போ அந்த உடைய எண்ணம் மூலமாக உணர்வு மூலமாக இங்கே அந்த மகாத்மா காந்திக்கு அது கனவாக வருகிறது அப்போ அந்த அளவுக்கு வல் வலிமை இருக்கின்றதா அந்த எண்ணத்திற்கு நிச்சயமாக இருக்கின்றது அப்படி நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் உயர்வாக இருக்க வேண்டும் நல்ல எண்ணத்தோடு இருக்க வேண்டும் உதாரணத்திற்கு நம்ம வீட்டில் எல்லாம் டிவி பார்க்கணும் டிவியில் என்ன போடுறாங்க சீரியல்ஸ் போடுறாங்க அப்படி தானே எல்லாரும் பார்க்குறீங்க ஓ சில பேர் பார்க்குறீங்க சொல்லலாம் அந்த சீரியல்ஸ் எப்படி இருக்கு எதிர்மறையாக இருக்கின்றதா நேர்மறையாக இருக்கின்றதா சிந்தித்து பார்ப்போம் எந்த ஒரு சீரியல் ஆகுவது நேர்மறையாக உயர்வாக இருக்கின்றதா என்று பார்த்தால் இல்லை சரி அது ஏன் எதிர்மறையாக இருக்கின்றது என்று பார்க்கும் பொழுது அதை தான் நம் மனம் நாடுகிறது அப்போ ஒரு அருமையான உயர்வான எண்ணத்தோடு ஒரு சீரியல் எடுத்தால் அதை பார்க்க மாட்டேன் உதாரணத்துக்கு நான் சீரியல் எடுக்க வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு ஒரு ஆசை ஒரு கதை நான் ஒரு கதை எடுக்கிறேன் என்ன கதை அப்படின்னா ஒற்றுமையான கணவன் மனைவி சண்டை பிரச்சனைகள் இல்லாத ஒரு இல்லறம் அருமையான குழந்தைகள் ஒற்றுமையான ஒரு குடும்பம் இப்படியே கதை போறிச்சுன்னா இந்த சீரியல் யாரா பார்ப்பாங்களா யார் பார்க்க மாட்டாங்க எல்லாருக்கும் ஆசை என்னவென்றால் நேற்று என்ன ஆயிடுச்சு நாளைக்கு என்ன ஆக போகுது அதை எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து இந்த மனம் அல்லதையே தேடுகிறது நல்லதை விட்டு விட்டு அப்போ நம் மனம் எதை தேடுகிறதோ அதே காட்டுறாங்க உதாரணத்திற்கு ஆட் பாருங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் பாருங்க எத்தனையோ ஆட் வருது இல்லை எதிர்மறையாக இருக்கிறது அது சாப்பிடலாம் இப்படி ஆயிரும் இப்படி பண்ணலாம் இப்படி ஆயிரும் அப்போ பயமூர்த்தியே கஷ்டப்படுத்தியே நம்மை இந்த உலகம் நம்மை கா பார்த்து கொண்டிருக்கிறது சரி அப்புறம் என்ன செய்ய வேண்டும் அதாவது சொல்லுவாங்கல்ல தீதும் நன்றும் பிற தர வாரா எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் ஒரு கர்ம வினைகள் தான் சரி பாப்பா அப்புறம் அப்படியே விட்டுடலாமா இல்லை என்ன செய்ய வேண்டும் உங்கள் மேல் ஒரு நம்பிக்கை வைத்து இதுவரை நான் எப்படி இருந்தேனோ அதை பத்தி கவலை இல்லை இன்று முதல் நான் மாறப் போகின்றேன் மாற்றத்தை நான் கொண்டு வரப் போகின்றேன் என்னால் முடியும் அதாவது ஒவ்வொரு முறையும் நாம் எதிர்மறையா சிந்திக்கும் பொழுது அந்த பாதிப்பு நமக்கு தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு கருத்து இருக்குங்க சைக்காலஜியில மனசுக்கு மனசு கிடையாது சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன புரியலையே அதாவது மனமானது சிந்திக்க முடியாது மனதிற்கு அதாவது தன்னை பத்தி சிந்திக்க முடியாது அப்ப என்ன அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு சொல்றதான சொல்றேன் இப்போ ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன் இங்க ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இந்த இரண்டு பேரும் ஒரே அலுவலகத்தில் வேலை சாப்பார்க்கின்ற ஆட்கள் இருவரும் ஒரே லெவல் இருக்காங்க ஒரே பதவியில் இருக்காங்க இருவரும் பதவி உயர்வு எதிர்பார்க்கின்றார்கள் உதாரணம் ரெண்டு பேர் பார்க்க நாங்கள் வந்து என்னுடைய இதுல மேல இருக்க வந்து பரமேஸ்வரி அம்மாவும் கீதா லட்சுமி அம்மாவும் இருக்காங்க வச்சுக்கோங்க இரண்டு பேரும் ஒரே அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்கிறாங்க இருவருக்கும் இவரும் ஒரே நிலையில் இருக்கின்றார்கள் இருவரும் பதவி உயர்வு எதிர்பார்க்கின்றார்கள் இந்த சகோதரிகள் தப்பா நினைக்க வேண்டாம் அப்போ கொஞ்ச நாள் போகிறது பதவி உயர்வு அனௌன்ஸ் பண்றாங்க அனௌன்ஸ் பண்ணும் பொழுது பரமேஸ்வரி அம்மாவுக்கு அந்த பதவி உயர்வு கிடைக்கல கீதா லட்சுமி அம்மாவுக்கு பதவி உயர்வு கிடைச்சிச்சு அப்ப என்ன ஆச்சு பரமேஸ்வரன் நினைக்கிறாங்க 
எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய பதவி உயர்வை கீதாலட்சுமி அம்மா அவர்கள் அதை தட்டி பறித்து விட்டார்கள் என்று நினைக்கின்றார்கள் அப்ப என்ன ஆகுது ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு வாக்குவாதம் ஒரு மன வருத்தம் இந்த மன வருத்தத்தில் பரமேஸ்வரி அம்மா கீதாலட்சுமி அம்மாவை அடிச்சிட்டாங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நடக்க வாய்ப்பு இல்லை இருந்தாலும் அப்ப என்னாச்சுன்னா கீதாலட்சுமி அம்மா என்ன கிடைச்சது இன்னைக்கு ரெண்டு கிடைச்சது ஒன்று பதவி உயர்வு இன்னொன்று ஒரு அடி அப்போ வீட்டுக்கு போறாங்க எல்லோரும் பறந்து பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் எனக்கு பரு ப்ரொமோஷன் கிடைச்சிச்சு சந்தோஷம் ஆரோக்கியம் மகிழ்ச்சி அடுத்த நாள் ஆபீஸ் போறாங்க பர்மிஷனை பார்க்கும்போது என்ன ஆகும் இதை அடிச்சுட்டாங்களேன்னு தோணும் பல நாள் போகுது ஒரு வாரம் போகுது பர்மிஷன் நம்ம பார்க்கும் பொழுது என்னை அடிச்சுட்டாங்களேன்னு தோணும் என்னன்னா ஒவ்வொரு முறையும் அந்த சகோதரியை பார்க்கும் பொழுது பரமேஸ்வரி அம்மாவை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் கீதாலட்சுமி அம்மாவிற்கு அந்த கோபம் வரும் ஏன் அந்த கோபம் வருகிறது என்றால் அந்த மனம் நினைக்கும் அந்த நிகழ்வு தற்போது நடந்த மாதிரி நடக்கும் அந்த மனத்துக்கு மனசு கிடையாது இல்லை அதனால் இது எப்போ நடந்த விஷயம் அதை மறந்து விடலாம் என்று நினைக்காமல் அப்பொழுது நடந்த மாதிரி நினைத்து கொண்டு ஒவ்வொரு நேரமும் அதனை அங்கே ஒரு நெகட்டிவ் என்சைம் சுரக்க வைக்கும் காட்டுசால்ஸ் ஸ்டீராய்ட்ஸ் சுரந்து சுரந்து அந்த சகோதரியின் உடல் மனம் கெட்டு போகும் அப்போ ஆனால் எனக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைச்சிச்சே எனக்கு நேற்று ப்ரொமோஷன் கிடைச்சிச்சு எனக்கு போன வாரம் ப்ரொமோஷன் கிடைச்சிச்சு எனக்கு போன மாசம் ப்ரொமோஷன் கிடைச்சி நினைப்பாங்களே யாராவது நினைக்க மாட்டாங்க அப்போ அந்த மனம் என்ன பண்ணுதுன்னா எந்த விஷயத்தில் நினைக்கின்றோமோ அது அப்பொழுது நடந்த மாதிரி நடக்காவிட்டாலும் நடந்து அது நேர்மறையாகவோ எதிர்மறையாகவோ இருக்கிறதை பொறுத்து அந்த ஒரு செயலை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அப்போ தயவு செய்து சொல்கின்றேன் நாம் என்ன எப்படி நம்மால் நல்ல விஷயங்களை மீண்டும் மீண்டும் அசை போட்டு பார்க்க முடியவில்லையோ அதே போல் நடந்த விஷயத்தை நடக்க தேவையில்லாத விஷயத்தை நாம் மறந்து அடுத்த நிலைக்கு போக வேண்டும் உதாரணத்துக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு பிரச்சனைக்கு இரண்டு தீர்வு அப்படித்தானே ஒன்று அந்த பிரச்சனை தீரும் இல்லாவிட்டால் அந்த பிரச்சனை தீரவே தீராது சப்போ உதாரணத்துக்கு அந்த பிரச்சனை தீரும் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்ப நம்ம கவலைப்படணுமா ஒரு தீரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அப்ப கவலை என்பது தேவையா தேவையில்லை சரி அடுத்த பிரச்சனை தீரவே தீராது கவலைப்படணுமா கவலைப்பட வேண்டியதில்லை ஏன் கவலைப்பட்டால் தீருமா தீராது அப்ப இது மாதிரி பார்க்கும் பொழுது நமக்கு இருக்கின்ற அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் கவலை என்பது தேவை கிடையாது சிந்திப்போம் அது பிரச்சனை அதாவது கல்யாணமாக இருக்கலாம் குழந்தையாக இருக்கலாம் அது வேலையாக இருக்கலாம் வீட்டு உறவுகளாக இருக்கலாம் அது என்ன விஷயமாக இருந்தாலும் ஒன்று தீரும் இல்லாட்டி தீராது அப்ப இரண்டு சூழ்நிலையிலும் நாம் கவலைப்பட வேண்டியது கிடையாது எப்போ நம்மளால் கவலைப்படாமல் இருக்க முடியுமோ அங்கு எண்ணங்கள் உயர்ந்ததாக நேர்மறையாக அமைந்து நமக்கு ஒரு நல்ல நிகழ்வு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் சரி இப்போ ஒரு சில விஷயங்கள் பார்க்கலாம் சரி கேட்க நல்லா இருக்கு ஆனா சாத்தியம் இல்லையே செயல்படுத்த முடியவில்லையே சரி என்ன செய்தால் நான் எப்பொழுதும் நேர்மறையாக இருக்க முடியும் ஒரு சில யுக்திகளை பார்க்கலாம் ஒன்று ஆராய்ச்சி சொல்லுது எப்பொழுதும் நேராக உட்கார்ந்து பழகுங்கள் நம்முடைய ஸ்பைன் எரக்டர் நம்முடைய முதுகு தண்டு எப்பொழுதும் உயர்வாக சாரி நீண்ட ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்க வேண்டும் ஏன் அப்படி இருக்கணும் அங்கே இந்த உயிரோட்டம் நன்றாக இருக்கும் நீங்க எதை யோசிச்சு பாருங்களேன் சந்தோஷமா தான் நேராக வந்திருப்போம் கவலைப்பட்டு இருக்கணும் அப்படியே குறிஞ்சு போயிடும் அப்படிதானே அப்போ முதல் விஷயம் என்னன்னா எப்பொழுது வாய்ப்பு இருந்தாலும் ஓகே எப்பொழுதுதான் உட்கார்ந்திருக்கின்றீர்களோ அமர்ந்திருக்கின்றீர்களோ நேராக உங்களுடைய முதுகு நேராக இருக்கும் மாதிரி அமைந்து அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் அது உதவியாக இருக்கும் இரண்டாவது எப்பொழுதும் நல்ல மனிதர்களோடு இருங்கள் நல்ல உயர் எண்ணம் கொண்டவர்கள் உயர்ந்த எண்ண சிந்தனைகள் உள்ளவர்களோடு இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அங்கிருந்து நமக்கு நல்ல விஷயம் கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு கேம் விளையாடணும் நினைக்கிறீங்க இப்ப கவிதா மா இருக்காங்க கவிதா மாக்கு ஒரு ஆசை என்னன்னா நான் ஷட்டில் விளையாடணும் ஆசைப்படுறாங்க யாரு விளையாடுவாங்க தன்னை விட உயர்ந்த கேம் விளையாட தெரிந்தவர்களா இல்ல தன்னை விட குறைவா தெரிஞ்சவர்களா பாத்தீங்கன்னா அதிகமாக விளையாடுவாங்க அப்படிதானே ஏனென்றால் 
அங்கிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் அதே மாதிரி நாம் முடிந்தவரை நல்ல மனிதர்களோடு நல்ல எண்ணம் கொண்டவர்களோடு இருக்க வேண்டும் எப்பவும் முடியாதே முடிந்தவரை மற்ற ஒதுக்கி விட வேண்டுமா வேண்டாம் ஒரு மாதம் ஒரு நூறு பேரை பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு எழுபது எண்பது பேர் நலவங்களா இருப்பாங்களா வெரி குட் அப்படி இருந்தால் போதுமானது நாமும் உயர்வாக நல்ல மனிதர்களாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றது இன்னொன்னு என்னன்னா தவறு செய்தால் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் தவறு செய்வது மனித இயல்பு எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் வரும் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் என்ன பண்ணுது பிரச்சனைகள் வாழ்க்கையில் நம்மை உயர்த்துகிறது ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் த சைன் ஆஃப் க்ரோத் வாழ்க்கையில் மேலே உயர 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 பிரச்சனைகள் குறையுமா கூடுமா அதிகமாகும் அப்போ பிரச்சனைகள் நிறைய வந்த என்னென்ன அர்த்தம் வாழ்க்கையில் நீங்கள் உயர்கின்றீர்கள் அர்த்தம் மகிழ் சொல்றாங்க பிரச்சனை என்பது இயல்பு கவலை என்பது தேவை கிடையாது அப்படிதான் யோசிச்சு பாருங்களேன் கவலைப்பட்டால் பிரச்சனை தீருமா தீராது ஆனால் கவலைப்பட்டால் அந்த பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளக்கூடிய வல்லமை குறைந்துவிடும் சரி இந்த பிரச்சனை வந்துவிட்டது அதை எப்படி அணுகி எப்படி சீர் செய்து நான் அடுத்த நிலைக்கு போக வேண்டும் என்று பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஒரு நல்ல ஒரு நிகழ்வு ஏற்படும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்பொழுதும் புன்னகையோடு இருங்கள் உங்கள் முகத்தில் ஒரு பொலிவு ஒரு மகிழ்ச்சி அது உங்களை முதல் பார்க்க முடியும் ஒருத்தர் பார்க்குறீங்க பாஸ் மயில் பண்றீங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கஷ்டமா வத்தமா இருப்பாங்க இருக்க மாட்டாங்க அப்ப நீங்கள் எப்பொழுதுமே ஒரு புன்முனலோடு அன்பாக இருக்கும் பொழுது மற்றவர்களும் அப்படியே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது சரி இன்னொன்னு என்னன்னா மூன்று வார்த்தைகளை அடிக்கடி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ன மூணு வார்த்தை பிளீஸ் சாரி தேங்க்யூ மன்னிச்சிருங்க நன்றி தயவு செய்து மன்னிச்சிருங்க நன்றி இந்த மூன்று வார்த்தைகளை அடிக்கடி பயன்படுத்த வேண்டும் சரி யார்கிட்ட பயன்படுத்தணும் யார் நமக்கு மிக முக்கியமோ யார் முக்கியம் நம்மளுக்கு கணவன் மனைவி பெற்றோர் உடன் பிறந்தோர் குழந்தைகள் சகோதர சகோதரிகள் நண்பர்கள் உறவுகள் வாய்ப்புகள் இருக்கும் பொழுது இந்த மூன்று வார்த்தைகளை அடிக்கடி பயன்படுத்த பயன்படுத்த அங்கே அந்த உறவு நன்றாக இருக்கும் எண்ணங்கள் மேலோங்கி இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நான் வந்து என் வீட்டுக்கு வரேன் என் மனைவி கிட்ட வரேன் ஆபீஸ் வந்து வரேன் வச்சுக்கோங்களேன் வீட்டுக்கு வந்த உடனே என் மனைவி கிட்ட ஒரு காஃபி கூட அப்படின்னு கொஞ்சம் கடினமா சொல்றேன் என் மனைவிக்கு என்ன தோணும் யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த நாய்க்கு காபி தான் கேட்குது அப்படி தோணுமா தோணாதா தோணும் அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்றேன் வந்த உடனே தோல்ல கையை போட்டு அம்மா சாப்பிட்டியாம்மா நல்லா இருக்கியாம்மா ஒரு காஃபி கூட ராஜா அந்த காஃபி எப்படி இருக்கும் அமிர்தமாக இருக்கும் இல்ல அப்ப இது போல் நாம் அன்பாக நல்ல வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அன்பு பாராட்டி இருக்கும் பொழுது அங்கே எல்லாமே நேர்மறையாக எல்லாம் இருக்க எப்பவுமே எல்லாமே நேர்மறையாக இருக்கும் இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல புத்தகம் வாசிப்பது புத்தகம் மட்டுமல்ல ஆடியோ வீடியோ கேட்பது வீட்டில் நம்ம வந்து வேலைக்கு போறோம் பைக்ல போறோம் கார்ல போறோம் இல்லத்த ரசிகள் வீட்டில் இருக்காங்க வேலை சும்மா நேரம் சும்மா இருக்கும் பொழுது நேரம் இருக்கும் பொழுது நல்ல புத்தகம் வாசிப்பது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நெட்ல போயிட்டு மோட்டிவேஷனல் ஆடியோ வீடியோ போடுங்க லட்சக்கணக்கில் கூட்டுறது அப்ப சும்மா போட்டு வீட்டை ஓடிக்கிட்டே இருக்கலாம் அதை பாட்டு ஓடிட்டே இருக்கலாம் அது கேட்டே இருங்க ஒரு சில கருத்துக்கள் உள்ளே போக உள்ளே போக நாம் நல்ல முறையில் ஆரோக்கியமாக மனதளவில் உயர்வாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் இன்னொன்னு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா திட்டமிடுதல் நம் வாழ்க்கை நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது நான் வந்து உயர்வாக வேண்டும் வாழ்க்கை உயர வேண்டும் சிறக்க வேண்டும் சாதிக்க வேண்டும் என்னுடைய நீண்ட கால திட்டம் என்ன குறுகிய கால திட்டம் என்ன ஒரு ஷார்ட் டேம் கோல் லாங் டேர்ம் கோல் அடுத்த ஒரு வருடத்தில் நான் இந்த பதவியை அடைய வேண்டும் இந்த பொருளை அடைய வேண்டும் இதனை நான் வாங்க வேண்டும் என்னுடைய பரீட்சையில் இந்த மதிப்பெண் வாங்க வேண்டும் ஐந்து வருடத்தில் இந்த இலக்கை அடைய வேண்டும் அப்போ அந்த இலக்கு நம்மை துரத்தும் இப்ப நோக்கமே இல்லை என்றால் எங்க போறோம் தெரியாது அப்போ ஒரு இலக்கோடு சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல தினம் என்ன பண்ணுங்க ஒரு டைம் டேபிள் டெய்லி டைம் டேபிள் காலையில் ஐந்து மணிக்கு நான் எழுந்திருக்க போறேன் பயிற்சி செய்ய போகின்றேன் 
குளிக்க போறேன் சாப்பிட போறேன் படிக்க போறேன் டிவி பார்க்க போறேன் ஆபீஸ்க்கு போறேன் விளையாட போறேன் என்னமோ பத்து மணிக்கு படுக்க போறேன் அப்படி போடலாமா காலையில் இருந்து இருபத்தி உறங்கும் வரை ஒரு டைம் டேபிள் இந்த டைம் டேபிள்ல மாலையில் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்குங்க எதுக்காக தெரியுமா ஒரு நான்கு இல்ல ஐந்து வரை ஐந்துல இருந்து ஆறு உங்க இஷ்டம் எதுக்காக ஒரு மணி நேரம் என்றால் கவலைப்படும் நேரம் கவலைப்படணுமா ஆமா எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு ஒரு மணி நேரம் வச்சுக்கோங்க கவலைப்படும் நேரம் ஒதுக்கிடுங்க ஏன் அது ஒதுக்க சொல்றேன் அப்படின்னா காலையில் எழுந்துக்கிறீங்க ஒரு கவலை வருகிறது அது பிரச்சனை இருக்கே என்ன பண்றோம் அந்த பிரச்சனை காலையில் இருந்து உறங்கும் வரை நம்மோடு பயணித்து நம்முடைய ஒவ்வொரு வேலையும் கஷ்டப்பட வைக்கிறது என்ன பண்ண போறோம் அதுக்குதான் டைம் ஒதுக்கியாச்சே மாலையில் ஒரு மணி நேரம் காலையில் என்ன வரும் பொழுது சரி மாலையில் பார்த்து கொள்ளலாம் மதியம் என்ன வரைகிறது மாலையில் பார்த்து கொள்ளலாம் இப்படி ஒதுக்கி ஒதுக்கி அந்த நேரத்துக்கு அதை கொண்டு செல்லும் பொழுது ஒன்று அந்த பிரச்சனையே குறைந்துவிடும் இரண்டாவது அந்த எண்ணத்தை எதிர்கொள்ளக்கூடிய வல்லமை கிடைத்துவிடும் கொஞ்சம் நாளாக நாளாக ஒரு மணி நேரம் தேவைப்படாது அரை மணி நேரம் ஆயிரும் பிறகு தேவையில்லாமலே போய்விடும் அதனால அந்த டெய்லி டைம் டைம் டெய்லி போடுங்க அது உதவியாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ டூ லிஸ்டுங்க நிறைய பேருக்கு என்ன பிரச்சனைனா நேர மேலாண்மை எப்படின்னா நேரத்தை சரி செய்வது எப்படி நான் நல்ல விஷயமா செய்வது என்று பார்க்க அதாவது நேரத்தை நான் நன்றாக எப்படி செலவிடுவது எல்லாருக்கும் தான் இருக்கு இருந்தாலும் இந்த நேரத்தை நான் எப்படி நல்ல முறை செம்மையாக செயல் செயல்படுத்துவது அப்ப என்ன பண்றோம்னா டூ டூ லிஸ்ட் இன்று நான் செய்ய வேண்டியவை நைட் படுக்கைக்கு முன்னாடி அடுத்த நாள் செய்ய வேண்டிய லிஸ்ட் போட்டுருங்க அந்த லிஸ்ட்ல என்ன பண்ணுங்க எழுதுங்க இந்த புத்தகம் வாங்க வேண்டும் இந்த ஆள்கிட்ட பேசணும் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் இந்த இங்க இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் செய்யணும் இதை என்ன எல்லாம் எழுதுங்க ஒரு ஒரு பியூட்டி பார்லர் போகணும் இந்த பொருள் வாங்கணும் எல்லாத்தையும் எழுதுங்க எழுதி முடித்து விட்டு இரவில் உறங்குவதற்கு முன்பு அதை பாருங்க எதெல்லாம் முடிச்சு நாடி ஸ்கோர் பண்ணிருங்க எதுக்காக எழுத சொல்றேன் அப்படின்னா எல்லாம் மனதில் இருக்கும் ஆனால் முக்கியமான விஷயங்கள் மறந்து விடும் மறக்க மறக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா எண்ணங்கள் எதிர்மறையாக மாறிவிடும் ஒரு கோபம் வந்துவிடும் ஒரு வருத்தம் வந்துவிடும் அப்ப என்ன பண்றீங்க நைட் என்ன பண்றீங்க படுக்க முன்பு முன்பு அந்த லிஸ்ட பாக்குறீங்க ஒரு இருபது வருஷம் இருபது வருஷம் பண்ணிருக்கீங்க இருபது வருஷத்துக்கு வச்சுக்கோங்களேன் பதினஞ்சு முடிச்சிட்டீங்க பதினஞ்சு டிக் பண்ணிட்டீங்க வெரி குட் நல்ல விஷயம் சந்தோஷம் சந்தோஷம் நீங்களே உங்களே மோட்டி உங்களே ஊக்கப்படுத்திக் கொள்கின்றீர்கள் அப்ப எழுதி முடிச்சு விட்டு அடுத்த நாள் லிஸ்ட் எழுதிங்க ஆனா ஒரே உதாரணத்துக்கு நான் பதினஞ்சு முடிக்கலைங்க அஞ்சு தான் முடிச்சிருக்கேன் இருபது எழுதுனேன் அஞ்சு தான் முடிச்சிருக்கேன் அப்ப என்ன பண்ணலாம் ஒரு தற்சோதனை ஏன் என்னால் இருபது முடிக்க முடியவில்லை இன்று காலையில் ஒரு மனிதர் நண்பர் வந்தார் அவர் வெளியே சென்று விட்டேன் நான் இன்டர்நெட்ல போய் உட்கார்ந்தேன் நேர போறதே தெரியல இல்லை நான் வந்து தேவையில்லாம ஒரு புத்தகம் படிக்க ஏதோ அப்படி என்ன விஷயம் அப்படி ஒரு தற்சோதனை செய்யும் பொழுது அந்த நேரத்தை நன்றாக செலவிடக்கூடிய ஒரு வல்லமை கிடைக்கும் அதன் மூலமாக எப்பொழுதும் நாம் உயர்வாக சிந்தனையோடு இருக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா உறக்கம் யாருக்கெல்லாம் சரியான முறையில் உறக்கம் வரவில்லையோ அவர்களுக்கு சிந்தனைகள் எதிர்மறையாக இருக்கும் காலையில் முடிக்கும் பொழுது சந்தோஷமாக ஆரோக்கியமாக மன மகிழ்ச்சியோடு நாம் எழுந்திருக்க வேண்டும் உறக்கம் என்பது மூன்று நிலை ஆரம்ப நிலை கனவு நிலை ஆழ்ந்து தூக்க நிலை ஆழ்ந்து தூக்கத்துல ஒரு போர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இருந்தா போதும் ஏன் அங்க போக நேரம் ஆகுது அப்படி பார்க்கும் பொழுது தேவையில்லாத சிந்தனைகள் வருகிறது அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மகனுடைய மகர்ஷியின் பயிற்சிகள் உடற்பயிற்சி காயக்கல்பம் தவம் இதை செய்ய 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 நாம் விரைவில் உறங்கி விடலாம் ஆள் தூக்கத்துக்கு போக முடியும் அப்ப நன்றாக தூங்கி விட்டோம் என்றால் காலையில் மகிழ்ச்சியாக எழுந்திருக்கும் பொழுது அந்த நாளே நன்றாக இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க எப்பவுமே சில பயிற்சிகள் வந்து இந்த எயிட் ஓ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எட்டு நடை நம்ம வீட்டுல ஒரு எட்டு வரைந்து அது வந்து வடக்கு தெற்காக எட்டு வரைந்து பன்னெண்டு அடிக்கு ஆறு அடி ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு கால் மணி நேரம் வடக்கில் இருந்து தமிழின் மத சுத்தாக அடுத்த கால் மணி நேரம் வடக்கில் இருந்து இட சுத்தாக கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இப்படி நடக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா நம்முடைய உடம்பு உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூளையில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கு பகுதி இருக்கிறது இடது பகுதி வலது பகுதி 
இடது பகுதி ஓகே ஒரு என்ன சொல்றது அது வந்து ரொம்ப நம்முடைய கணக்கு போடுறதுக்கு ஓகே லாஜிக்கல் பிரெயின் நம்முடைய வலது மூளை என்பது ஒரு கிரியேட்டிவ் பிரெயின் இந்த பயிற்சி செய்ய செய்ய இரண்டு பக்க மூளை நன்றாக வேலை செய்து நம்மை நன்றாக செயல்படுத்த வைக்கும் அது வந்து உயர்மறை நல்ல இடங்கள் வருவதற்கு உறுதியாக இருக்கும் உபயோகமாக இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவுகள் யாராக இருந்தாலும் அவரை அப்படியே ஒத்துக்கொள்ளுங்கள் இப்ப உதாரணத்துக்கு உங்க வீட்டுல ஒருத்தர் இருக்காங்க உங்களுடைய மனைவியாக இருக்கலாம் கணவனாக இருக்கலாம் குழந்தைகளாக இருக்கலாம் அவங்க ஏன் அப்படி இருக்காங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க அதை ஒத்துக்கொண்டால் மாதிரி சொல்லி என்ன சொல்றாங்க மூன்று விஷயம் ஏடிஎஸ் அக்செப்டன்ஸ் டாலரன்ஸ் சாக்ரிஃபைஸ் சகிப்பு தன்மை ஒத்துக்கொள்ளுதல் இப்படி செய்யும் பொழுது அந்த உறவு மேம்படும் ஒரு அம்மா என்ன பார்க்க வந்தாங்க இருபத்தெட்டு வயசு அம்மா கணவர் வந்தா கூட கணவர் வராரு அவருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு ஓகே இரண்டு பேருக்கு பிரச்சனை அம்மா கேட்கிறாங்க என்னங்க நான் ரொம்ப அழகா இருக்கேன் நல்லா படிச்சிருக்கேன் நல்லா வேலை பார்க்கறேன் நிறைய சம்பாதிக்கிறேன் எனக்கே இந்த மனிதர் கணவராக வாய்த்தார் என்ன சொல்றது அம்மா கிட்ட நான் சொன்னேன் அம்மா எல்லாமே கர்ம வினையின் பலன் இந்த மனிதர் உங்களுக்கு கணவராக வந்ததனால் உங்களுடைய கர்ம வினைகள் கழிகின்றன நீங்க இப்ப வந்து உதாரணத்துக்கு நீங்க எதிர்பார்க்கிற மாதிரி நீங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்கிற மாதிரி ரொம்ப அன்பா ஆரோக்கியமா எல்லாமே உங்களை எதிர்பார்க்கிற மாதிரி கணவர் வந்திருந்தால் இந்த கணவர் இந்த உங்களுடைய கர்ம வினைகள் கழிந்து இருக்காது இந்த கணவர் நீங்களை கொடுத்தது இல்லாமா இயற்கை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது உங்களுடைய கர்ம வழி கழிப்பதற்காக ஆமா ஆடி போயிட்டாங்க அதாவது அவ்வளவு வருத்தமா வந்தவங்க சகோதரி மாறிட்டாங்க காரணம் என்ன எல்லாமே நம்முடைய தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா அப்படித்தானே நம்ம செய்கின்ற ஒவ்வொரு வினைக்கும் ஒரு செயல் இருக்கிறது அப்ப நம்ம செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் விளைவு இருக்கின்றது அதனால் தான் ஏற்படுகின்றது என்று புரிய உணர்ந்தோம் என்றால் நிச்சயமாக நாம் எப்பொழுதுமே நேர்மறையாக இருக்கலாம் ஒரு கதை சொல்லி முடிச்சுக்கலாமா இன்னைக்கு ஆஃப்டர் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப்டர் நாள் நம்ம முடிச்சிடலாம் இன்னும் ஒரு ஒரு சில விஷயம் சொல்லி முடிச்சிடலாம் அதாவது தவறு செய்வது இயல்பு இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து உங்க வீட்டுக்கு வரையாச்சு சொல்றேன் இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு யார் எடுத்துக்கலாம் இங்க செல்வா ஐயா இருக்காங்க நானும் செல்வ ஐயா வந்து ஒரு மீட்டிங் போறோம் சரிங்களா அந்த மீட்டிங் போகும் பொழுது ஒரு மீட்டிங் முடிஞ்சாச்சு அங்க செல்வ ஐயா கிட்ட ஒரு ஒரு மொபைல் போன் வச்சிருக்காங்க ஐயா அந்த போனுடைய வேலை ஒரு லட்சம் ரூபாய் நான் என்ன பண்றேன் எல்லாரும் போயிட்டாங்க ஐயாவும் வெளியே போயாச்சு நான் மட்டும்தான் அந்த ரூம்ல இருக்கேன் ஐயா வந்து தன்னுடைய போன் அங்க வச்சு போயிட்டாங்க நான் என்ன பண்றேன் அந்த போனை ஐயா போயிட்டாங்கல்ல பாக்குறேன் ஒரு லட்சம் ரூபாய் போன் ஆசையாக இருக்கு அன்பாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு எடுத்து பாக்கெட்ல போட்டேன் அஞ்சு நிமிஷம் ஐயா வராங்க ஐயா என்னுடைய போனை பாத்தீங்களா கேக்குறாங்க செல்வ ஐயா நான் சொல்றேன் பாக்கலையே போன் என் பாக்கெட்ல இருக்கு ஆனா பாக்கலன்னு போய் சொல்றேன் தேடுறாங்க தேடுறாங்க அப்ப என்ன பண்றாங்க ஐயா என்ன பண்றாங்க அங்க வந்த எல்லாரும் கேக்குறாங்க என் போனை பாத்தீங்களா எல்லாரும் கூட ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க எல்லாருக்கும் செய்தி பறவை போச்சு ஐயாவுடைய போன் தொலைந்து விட்டது என்று அப்போ எல்லாருக்கும் விளக்கு தேடம் யாரும் கிடைக்கல அப்படியே போய் எல்லா வீட்டுக்கு போயாச்சு ஒரு வாரம் கழிச்சு அந்த அறையில ஒரு கேமரா வச்சிருந்திருக்காங்க அந்த கேமராவை செல்வாயா போட்டு பாக்குறாங்க ஓ போன் எடுத்தது யாரு வேற யாரும் இல்ல ஜானகிராமன் தான் உன்னை என்ன கூப்பிட்டு கேக்குறாங்க ஐயா நான் உனக்கு தெரியாத மாதிரி சொல்றேன் ஐயா வர சொல்றாங்க வந்து வீடியோ போட்டு காட்டுறாங்க இது வந்து எடுத்து கொடுத்தனும் உன்னை போன் எடுத்து கொடுத்துட்டேன் எடுத்து கொடுத்தாச்சு நான் மாட்டி கொண்டு விட்டேன் ஏன் தவறை ஒத்துக்கொள்ளவில்லை இப்போ எனக்கு மட்டுமல்ல ஐயாவுக்கு மட்டுமல்ல எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் தான் போன் எடுத்தேன் என்று அப்படித்தானே ஐயா கேட்பாங்க எப்படி போன் கிடைச்சது அந்த நூறு பேரும் கேட்பாங்க ஐயா என்ன சொல்லுவாங்க திருடன் வேற யாரும் கிடையாது இந்த ஆளு தான் அப்போ முதலே தவறு செய்தல் ஒத்துக்கொண்டு இருந்தால் அங்க பிரச்சனை பெருசா இருக்காது தவறு செய்வது இயல்பு தவறை ஒத்துக்கொள்வது நல்ல ஒரு விஷயம் அதனால இப்படி நாம் செய்யும் பொழுது இதுபோல் செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் உயர முடியும் சிறக்க முடியும் சாதிக்க முடியும் கடைசியாக ஒரு கதை சொல்லி முடிச்சுக்கலாம் ஒரு பெரிய ஊர்ல ஒரு மலை இருந்துச்சா ஒரு பெரிய மலை அந்த மலையின் உச்சியில் ஒரு பெரிய கோவில் அந்த கோவில்ல ஒரு கர்ப்ப கிரகம் ஒரு சாமி சிலை இருக்கின்றது அந்த மலைக்கு ஏறி போவதற்கு படிகள் இருக்கின்றன கல் படிகள் கல்படியில் மேலே ஏறி போய் தான் அந்த சாமியை கும்பிட வேண்டும் 
இந்த படிக்கல்லும் அந்த சாமி கல்லும் ஒரு நண்பர்கள் எப்போ வேறு ஒரு மலையில் இருந்த பொழுது வேறு ஒரு மலையில் அருகில் அருகே இருந்த பொழுது இருவரும் நண்பர்கள் விதியின் வசமாக அவர்கள் உடைக்கப்பட்டு இங்கே படிக்கல்லாகவும் சாமிக்கல்லாக மாறி இருக்கின்றார்கள் அப்ப அந்த படிக்கல் சுவாமிகள் கேக்குது நண்பா நாம் இரு நண்பர்கள் நாம் இரு ஒன்றாக இருந்தோம் இங்கே பார் எனக்கு எந்த எந்த பிரச்சனை என்னை மிதித்து மிதித்து மேலே வருகின்றார்கள் ஆனால் உனக்கோ அபிஷேகம் ஆராதனை பூக்கள் பழங்கள் அனைத்தும் கொடுக்கின்றார்கள் எனக்கு ஒன்றுமே கொடுக்கவில்லையே ஏன் இந்த ஓர வஞ்சனை அங்க சாமிகள் சொல்லிச்சு நண்பா ஒத்துக்கொள்கின்றேன் நாம் அனைவரும் ஒன்றாக இருந்தோம் வேறு ஒரு மலையில் இருந்தோம் அங்க அந்த மலையை உடைத்தார்கள் குடைந்தார்கள் உளியால் செதுக்கினார்கள் ஒவ்வொரு முறையும் வலித்தது வலி அதிகமாகியது அனைத்தையும் நான் பொறுத்து கொண்டேன் நான் பொறுத்ததனால் சாமி கல்லாக மாறினேன் நீ பொறுக்காமல் உடைந்ததனால் நீ படிக்கல்லாக மாறிவிட்டாய் இந்த கதை ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா நாம் அனைவருக்கும் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வரும் எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் வளைந்து கொடுத்து உற்சாகமாக நல்ல எண்ணங்களோடு உயர்ந்ததாக இருந்து நம் வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த வாழ்க்கை வெற்றியாக அமையும் என்று கூறி இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த அனைத்து அலுவலங்களுக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வாழ்க வளமுடன் நம்மா வாழ்க வளமுடன் நம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா மிக்க நன்றி வாழ்க வளமுடன் நேர்மறையான எண்ணங்களை நிறைவாக்கும் வாழ்வை என்ற தலைப்பிலே ஐயா அவர்கள் மிகச்சிறப்பானதொரு சிந்தனை உரை வழங்கினார்கள் ஐயா அவர்களுக்கு நமது நன்றிகளை வாழ்த்தின் மூலமாக தெரிவித்து மகிழ்வோம் ஐயா கேள்வி பதில் ஆஹ் கண்டினியூ பண்ணலாம்ல ஓகே வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவர்களுக்கு வாழ்த்தினை தொடர்ந்து கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி உள்ளது கேள்வி கேட்க விரும்பும் அன்பர்கள் தங்களது கைகளை உயர்த்தும் போது அவர்களுக்கான வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் இன்று நமக்கு சிறப்பானதொரு சிந்தனை உரை வழங்கிய பேராசிரியர் டாக்டர் ஜானகிராமன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவர்களின் உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் அவர் தம் அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவர்களின் ஆன்மீக அருள் தொண்டு மென்மேலும் தலைத்தோங்க வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்தி மகிழ்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் முதலாவதாக கௌரி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அம்மா பேசலாங்கம்மா ஐயா கிட்ட ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சிறப்புங்க ஐயா எண்ணங்களுடைய வலிமையை வந்து நீங்க சொன்னீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து அது காந்தியினுடைய எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க திரைச்சாலையில இருந்தது சில பேர் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில போனா கூட எங்கேயுமே சாப்பிடாம திரு மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்துதான் சாப்பிடுவாங்க சாப்பிடுவாங்க பல பேர் கூட வெளியில வந்து கடையில வாங்குறதோ அங்க வாங்குறது இங்க வாங்குறது எதுவுமே சாப்பிடறது கிடையாது அவங்க அது மாதிரி நினைக்கிறாங்களா அப்போ அதாவதுமா பழக்க வழக்கங்கள் தான் இப்ப வந்து குழந்தையா இருக்கும் பொழுதே அப்படி பழக்கி இருந்தாங்கன்னா வீட்டுல வெளியே சாப்பிடக்கூடாது நல்ல விஷயம் கிடையாது ஓகே அப்போ அப்படியே மனம் பதிஞ்சு போச்சு அது பழகி போயிட்டாங்க சில பிராமின்ஸ் கூட வெளியில போனா இல்லைங்க நான் சாப்பிடறது இல்லைங்க கல்யாண வீட்டுக்கு வந்தா கூட சாப்பிடறது இல்ல எதுவுமே சாப்பிடறது இல்ல வந்து பாப்பாங்க போயிடுவாங்க உடனே அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதாவது அதாவது இது வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிற இல்லாம ஒரு ரிலிஜன் அப்படி இல்லாம எல்லாருக்குமே பிரச்சனை இருக்கு அதாவது சில பேருக்கு வந்து இல்லைங்க நான் சாப்பிட மாட்டேன் விரதம் இருக்கேன் பிடிக்கல பொருட்கள் எடுத்துக்க வேண்டிய கிடையாது நான் உங்க வீட்டுக்கு வரேன் நான் சொல்ல இல்லமா நான் சாப்பிட மாட்டேன் உங்க வீட்டுல சாப்பிட மாட்டேன் சொல்ல நீங்க வருத்தப்படலாம் ஆமா நான் கௌரி மா வீட்டுல சாப்பிட மாட்டேன் எனக்கு கௌரி மா வந்து சமைக்க பிடிக்காதுன்னா அப்ப தப்பான விஷயம் வெளியிலும் 
சாம்பார் சாம்பார் கூட்டு பொரியல் ஓகே அதெல்லாம் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துருவாரு ரைஸ் மட்டும் தான் வெளியே வாங்குவார் வெளியில <laughs> 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 ஓகே ஓகே வாழ்கையும் வாழ்க வளமுடன் நன்றி வாழ்க வளமுடன் நன்றி அம்மா வேறு யாருக்காவது சந்தேகங்கள் கருத்துக்கள் இருந்ததுன்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் வாழ்க வளமுடன் ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னா இங்க இருக்கின்ற எல்லாருமே வந்து மகர்ஷியின் பயிற்சி செய்திருப்பீங்க நினைக்கிறேன் அப்படி யாராவது செய்யாம இருந்தீங்கன்னா நம்முடைய இந்த ஆன்லைன்ல ஓப்ப நடக்குது அதை சேர்ந்து கொள்ளலாம் நீங்கள் மட்டுமல்ல உங்களுடைய அதாவது நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து உறவுகள் இருக்காங்க நண்பர்கள் இருக்காங்க பலருக்கு இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுங்க இந்த எளிமையான பயிற்சி செய்யும் பொழுது ஓகே அங்க நிச்சயமாக அந்த உறவுகள் நல்லா இருக்கும் அசுமை இது ஒரு புண்ணிய சேர்க்கை நம்ம உழவைய சொல்லுவாங்க இது ஒரு புண்ணிய கொள்முதல் அப்ப உங்கள் மூலமாக ஒரு ஆத்மா நல்லா இருவாங்க அதற்கு இந்த தளம் ஒரு வாய்ப்பு என்று கூறுகின்றேன் நன்றி வாழ்வாரமுடன் நல்ல மாலமா வாழ்வாரமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் நாமக்கல்ல இருந்து பேசுறேங்க ஐயா சொல்லுங்க ஐயா வீட்டுல ஒரு கணவன் மனைக்குள்ள இருக்கிற கருத்து வேறுபாடு அத வாழ்த்து வாழ்த்தி சரி பண்ண முடியுங்களா ஓகே அதாவது மனுஷ கேக்கலாம் மனுஷி என்ன பண்றது மனுஷி இப்படி இருக்காங்க மனுஷி சொல்றாங்க ஏடிஎஸ் ஒத்துக்கொள்ளுதல் சகிப்பு தன்மை தியாகம் இப்ப ரெண்டு பேரும் யார் தாகப்படுறது யார் சகித்துக் கொள்றது மறு சொல்றாங்க இரண்டு பேரில் யார் அழிவா அழிவாளியோ அவங்க பண்ணுங்க சொல்றாங்க நம்ம சொல்றோம் மறுசி ரெண்டு பேருமே அறிவாளி மகிழ்ச்சி ரெண்டு விட்டு கொடுத்துருங்க மாட்டிக்கிறாங்களே காரணம் என்னன்னா புரிதல் இல்லை உணர்தல் இல்லை இப்ப யாராவது ஒருத்தர் அந்த வீட்டுல ஓகே ஒரு பொதுவான ஒரு ஆள் உட்காந்து புரிய வைக்கணும் ஓகே அதாவது என்ன கொண்டு போக போறோம் ஒண்ணுமே கிடையாது அப்போ அந்த ஒற்றுமையாக நண்பாக அந்த நேரத்துல கொஞ்ச நேரம் விட்டு கொடுத்தா என்ன என்ன ஆயிர போகுது எனக்கு ஒண்ணும் ஆக போறது அதாவது இதுக்குதான் கவுன்சிலிங் தேவைப்படுதுமா சில பேர் கவுன்சில் இருக்காங்க ஒவ்வொரு ஊர்லயும் கவுன்சில்ஸ் இருக்காங்க அங்க கூட்டு சொல்லுங்க அவங்களை பார்க்க சொல்லுங்க நிச்சயமாக ஒரு மாற்றம் வரும் ஏன்னா அவங்க ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அதே நோக்கத்தே இருக்காங்க ஒரே பஸ் தான் பண்றாங்க கொஞ்சம் மாத்தி சிந்தனை பண்றதுக்கு மாத்தி யோசிப்பதற்கு ஒரு ஆத்மா தேவைப்படுது அவங்க தான் சைக்காலஜி சொல்றோம் தயவு செய்து சைக்காலஜிஸ்ட உடனே போக வேண்டாம் சைக்காலஜி மாத்திரை கொடுத்துருவாங்க மாத்திரை தேவைப்படாது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் சைக்காலஜிஸ்ட போய் ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுத்து கண்டிப்பாக மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் நான் மறுபடியும் உங்களை போன் பண்ணி கான்டாக்ட் பண்றேங்க ஐயா தாராளமா தாராளமா வணக்கம் <laughs> 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 வணக்கம் 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 இந்த கதை எங்க இருக்கு அப்படின்னா புக்கு பேர் தெரியுமா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வித் ட்ரூத் ஓகே அப்படி ஒரு புக் எழுதியிருக்கார் சத்திய சோதனை தமிழ் அதுக்கு பேரு அந்த புக்ல அது கதை இருக்குமா அந்த கதை என்ன அப்படின்னா ஒரு நாள் மகாராஷ் சாரி மகாத்மா காந்தி நைட் தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ஜெயிலில் அவருக்கு கனவு வருது அந்த கனவுல மகாத்மா காந்தி தன்னுடைய தாயை கொள்வதாக ஒரு கனவு 
அவர் தூக்கமே வரல ஐயோ எப்படி ஆகி செய்யணும் அப்படி நினைக்கிற ஆள் கிடையாது நல்ல ஆளா செய்யணா சின்ன ஏன் வந்தது வருத்தப்படுறாரு எழுந்துச்சிடுறாரு அப்படி நேரம் விடுகிறது நேரம் விடிஞ்ச உடனே எல்லாட்டும் சொல்ற கதை சொல்றாரு பக்கத்துல ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்றாரு இப்படி ஒரு கதை வந்து இப்படி ஒரு கதை வந்துருச்சு எனக்கு எனக்கு புரியவே இல்லை கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்றாரு அப்ப அந்த செய்தி பரவி பரவி அந்த ஜெயில் ஃபுல்ல எல்லாருக்கும் போய் சேருது ஜெயில் அதிகாரிக்கும் அந்த கதை போய் சேருது அப்ப ஜெயில் கதை வர்றார் காந்தி பாக்குறதுக்கு மகாத்மா காந்தி என்னை மன்னிச்சிருங்க நேத்து எப்பொழுதும் சமைக்கின்ற சமையலால் வரவில்லை வராததனால் ஒரு கைதியை சமையல் செய்த சொன்னோம் அந்த கைதி தன் தாயை கொண்டதற்காக ஜெயிலுக்கு வந்தவர் அது எப்போ கொன்னார் அவர் மறுசி ஜெயிலுக்கு வந்திருக்கார் அப்போ அந்த எண்ணங்கள் மூலமாக அப்போ எண்ணங்கள் வலிமை இருக்கின்றது அப்போ உங்க பேர் என்ன வசந்தி அவங்க பேரு லக்ஷ்மி ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஸ்ரீ என்ன பண்ணணும் என்ன படிக்கிறீங்க என்ன <laughs> அப்படி நினைச்சிட்டே இருக்கணும் நினைக்க 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 இந்த உருவப்படுத்திக்கணும் நினைச்சு பாருங்களேன் நீங்க ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆட்டீங்க ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டி ஒர்க் பண்றீங்க நிறைய கண்டுபிடிக்கிறீங்க இந்த உலகமே உங்களை பாராட்டுது எல்லாரும் உங்களை பத்தி பேசுறாங்க டிவியில உங்க பேர் உங்க போட்டோஸ் வருது பேப்பர்ல எல்லாம் உங்க பேரை போடுறாங்க நலக்கமா நல்லா இருக்காதா அப்படி நினைச்சு 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 பாருங்க அப்படி பண்ணிடலாம் ஓகே அடுத்த கேள்வியுமா என்னுடைய நம்பர் சேட்ல போட்டிருக்கேன் யாராவது வேணா நோட் பண்ணிக்கோங்க தேவைப்பட்ட எனக்கு கூப்பிடலாங்க சதீஷ் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஐயா நம்ம கனவு காண்பது எல்லாமே நிஜமா நடந்துருமா ஐயா எண்ணங்கள்ல இல்ல அதாவது கிடையாது எல்லாமே நடக்கும் கிடையாது கிடையாது ஐயா கனவு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது நிறைவேறாத ஆசைகள் மனசு நடக்கின்ற எண்ணங்கள் கனவா வருது சரிங்க ஐயா எல்லாமே நடக்கணும் அப்படி கிடையவே கிடையாது சிந்தனைகள் எண்பத்தி மூன்று சதவிகித எதிர்மறை சின்னங்கள் எதிர்மறை எண்ணங்கள் நிறைவேறாது தொண்ணூறு சதவிகித நேர்மறை சிந்தனைகள் நிறைவேறும் அப்ப எப்பொழுதுமே நல்லதா நினைச்சா கனவு நல்லதா வரும் அதாவது எல்லாருக்குமே கனவு வரும் ஆனா கனவு என்ன பண்ணுவோம் செகண்ட்ஸ் வந்து முடிஞ்சு போயிடும் ஆனா ரொம்ப சிந்தனைக்கு அதிகமா இருந்துச்சு கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா அந்த கனவு நீண்ட நேரம் இருக்கும் ஆள் தூக்கத்துக்கு போக முடியாது சரிங்களா ஒரு கேள்வி இப்ப நீங்க இந்த காந்திஜி சொன்னீங்க இல்லையா அந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டாங்க இது கனவு காண்டாங்க அந்த அவர் வந்து சமையல் சமைச்சார் சொன்னீங்க ஐயா அவரு அந்த சம அம்மாவை கொண்டவர் வந்து சமைச்ச சாப்பாட காந்தி சாப்பிட்டதுனால அந்த அவரு கனவுல வந்ததா இல்ல அவருடைய எப்படி ஐயா அது புரியல ஐயா அதாவது இங்க அந்த சமையல் செய்து அந்த மனிதர் சமையல் செய்யும் பொழுது அந்த எண்ணம் அப்படி இருக்கும்ல நான் என் தாயை கொண்டதுக்காக அவர் வந்திருக்கேன் ஆமா தாய் கொண்டு அவருக்கு அந்த எண்ணம் அவர் சமையல் செய்யும் பொழுது அங்க காந்த திரிவு ஏற்பட்டு அந்த காந்த கை மூலமாக சாப்பாட்டுக்கு சென்று அதாவது கலை அம்மா இவ்வளவு அழகா எதிரிக்கு இவ்வளோ எதிரிக்கீங்களேம்மா எப்படிமா எழுந்திக்க விடாரோ ஒரு சேட்ல ஒரு மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க கலை அம்மா நம்ம ஒரு லைன் போடும் ரெண்டு லைன் போடுவோம் நம்ம ஒரு பெரிய கட்டுரை எழுதியிருக்காங்க சூப்பர்மா நன்றிமா வாழ்த்துக்கள்மா அப்படியே நான் வந்து கொஞ்சம் அதை அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பார்க்குறேன் இவ்வளோ எழுதிருக்கீங்க நன்றி கலை தாயே வாழ்த்துக்கள் வாழ்க்கை வளமுடன் நீங்க வீட்டில் இருக்கீங்க என்னம்மா நானும் என் வீட்டுல வந்து உங்களை வந்து பார்த்தோம் ஆலியாரு ஆலியால பார்த்தோமா வரி கொடுத்து வரி கொடுத்தோம் 
வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சந்தோஷமா ரொம்ப நன்றி இல்ல எனக்கு இது நான் எதிர்பார்த்தேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது எனக்கு லிங்க் அனுப்புவாங்க நானும் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஆஹ் உண்மையிலேயே நிறைய நல்ல நல்ல இது எனக்கு கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ண வைக்கிற அளவுக்கு சில விஷயங்கள் எல்லாம் இருந்தது கண்டிப்பா நான் அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிடுவேன் கண்டிப்பா அம்மா எழுதிக்கீங்க நான் இனிமே சாமிக்கல்லாக மாற போகின்றேன் சூப்பர் நிச்சயமாக எல்லாருமே வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்கொள்முடன் வாழ்கொள்முடன் வாழ்கொள்முடன்வர்களுக்கு ரொம்ப நாங்க நன்றி உணர்வோட இருப்போம் ஐயா ஏன்னா இப்ப நாங்க சரிய மன்றத்துக்கு எல்லாம் சரியா போக முடியலன்னா கூட இந்த ஆன்லைன் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஐயா ஏன்னா அந்த ஆன்லைன்ல தான் நான் பேசிக் கோர்ஸும் சர்டிபிகேட் கோர்ஸும் பண்ணேன் ஐயா இப்போ அருள்நிதியாரும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஏபிடி கோர்ஸுக்கு போக போகிறேன் ஐயா இதுக்கு எல்லாமே இந்த ஆன்லைன் தான் எங்களுக்கு ரொம்ப பவுண்டேஷனாக எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கு ஐயா மிக்க நன்றி ஐயா ஐயா இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு நேர்மறையான எண்ணங்கள் இருக்கிறதுக்கு நிறைய டிப்ஸுங்க கொடுத்துங்க ஐயா மிக்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஐயா இது கூட சம்டைமில் இந்த வேவரிங் மைண்டு வருது ஐயா நம்ம செய்யறது கரெக்டாக இல்லையான்னு சொல்ல கொஞ்சம் நேரத்தில் வேவரிங் மைண்டு வருது இல்லைங்களா அதை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு எதனா ஒரு டெக்னிக்ஸ் இருக்குங்க ஐயா சூப்பர் யார் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வித்துட்டவர் யார் என்றால் மகரிஷி ஓகே நம்முடைய இந்த வகுப்புக்கு ஆன்லைன் வகுப்புக்கு வித்துட்டவர் மகரிஷி ஓகே அதனால வந்து நன்றி மாதிரி சொல்லுவோம் எல்லாம் சொல்லுவோம் இப்போ வேவரிங் மைண்டு வேவர் ஆனாதான் மைண்டு வேவரே ஆகலன்னா அந்த மைண்டே இல்லை அது சரிங்களா அதனால வந்து கவலைப்படாதீங்க மைண்ட் என்பது பிரச்சனை வரும் நெகட்டிவாக வருவோம் அங்கே போயிட்டு வந்துடணும் தங்கூடாதுக்குறோம் <laughs> போன வருஷம் வந்துச்சு ஒண்ணுமே ஆகலையே அப்ப அந்த எண்ணம் தவறு இது நடக்காது அப்ப சிந்திக்க வேண்டியது கிடையாது இப்படி யாரு சொல்ல போறீங்க உங்களுடைய அடிமனம் அவனுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு எண்ணத்திற்கும் ஒரு எதிர்மறை எண்ணம் போடாமல் ஒரு நேர்மை எண்ணம் போடும் போது எண்ணம் போயிடும் அப்ப வேவரிங் மைண்ட் வந்து உங்களுக்கு எதிர்மறை எண்ணத்தை உருவாக்காது சரிங்களா அப்ப பேசிக்கல உடனே உடனே ஒரு பேப்பர் எடுத்து எழுதுங்க வெளிய <laughs> 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 ஆளையார் ஒரு அஞ்சு நாள் தங்குங்க ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் மௌனத்துல இருங்க டோட்டல் சைலன்ஸ் இந்த நாள என்ன பண்ணணும் நல்லா சாப்பிடலாம் நல்லா தூங்கலாம் தவம் பண்ணலாம் புக்கு படிக்கக்கூடாது பேசக்கூடாது செல்போன் கிடையாது ஒண்ணுமே கிடையாது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது பண்ணாது சாப்பிடணும் தூங்கணும் தவம் பண்ணணும் இந்த மூணு மட்டும் பண்ணுங்க என்ன பண்ணுவீங்க யூ வில் டிராவல் இன் சைட் உங்களுக்குள்ளே போக ஆரம்பிச்சுங்க தெரிய வரும் மோகனையாழ்கொள்ம மோகனையா 
தங்கி அங்க நீங்க மௌனத்துல இருக்கலாம் ஓகே ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு ரூபாயில இருந்து ஆயிரம் ரூபாய் அடி மாதிரி இருக்கும் அதுக்கும் உங்களுக்கு ரூம் பொறுத்து ஷேரிங் ரூம் அப்படின்னா கம்மியா இருக்கும் அதாவது நம்முடைய ஆளியார்ல கட்டணங்கள் மிக மிக குறைவு ஓகே இது குறித்து உங்களுக்கு விளக்கம் வேணும்னா நம்ம வெப்சைட்ல போட்டிருக்கோம் ஐயா குண்டலினி யோகா டாட் இடியூ டாட் ஐஎன் அங்க போனீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு நாளைக்கும் எவ்வளவு கட்டணம் போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்து உங்களுக்கு எது வசதியோ அதை புக் பண்ணிக்கோங்க அப்படியும் சந்தேகம் இருந்தால் எங்களை கூப்பிடுங்க நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லித்தரோம் நன்றி மோகனையா வாழ்த்துக்கள் வாழ்வு வரும் வேற கேள்விகள் இருக்குங்களா என்னோட கேட்கலாம் தெரிஞ்சா பதில் சொல்றேன் இல்லாட்டி மூத்த பேராசிரியர் நிறைய பேர் இருக்காங்க ரேவதியம்மா இருக்காங்க உமாம்மா இருக்காங்க பதில் சொல்லுவாங்க மோனே நீங்க பேசணுமா அன்மியூட்ல கிருஷ்ண பிரசாத் ஐயா வாழ்க வருமுடன் விஷயத்துக்குமே பயப்படுவாங்க சோ அதனாலயே வந்து லைக் இப்போ ப்ராப்ளம் எல்லாம் வராம இருக்கு சோ அப்படி பயப்படுறாங்கன்றப்போ நான் என்ன பண்ற மாதிரி இருக்கு ஏன்னா நான் ஏதாவது ட்ரை பண்ணாலும் லைக் அது சால்வ் ஆகிற மாதிரி இல்லை அவங்க பயம் அதிகமாக தான் ஆகிற மாதிரி ஆகுது ஓகே வெரி குட்டுங்க அதாவது என்ன பண்ணுங்க முதல்ல வந்து நீங்கள் வந்து அவங்கள்ட்ட ரொம்ப அன்பாக இருங்க ஓகே நிறைய பாராட்ட ஆரம்பிங்க நிறைய பொறுப்பு கொடுங்க அவங்களுக்கு ஓகே அடுத்தது அவங்கள தனியாக விடாதீங்க நிறைய வெளியே கூட்டு போங்க ஓகே நிறைய இன்வால்வ் பண்ணுங்க அவங்கள ஓகே அதாவது என்னென்ன அவங்களுக்கு வந்து ஏன் பயம் வருதுன்னா இயலாமை ஒரு காரணம் நம்மளால முடியாதோ காய் நம்மளை செய்ய முடியாதோ என்ன வரும்பொழுது அது மாதிரி பயம் வரும் அப்போ பயம் எங்க வந்துச்சு சில பேர் பாத்தீங்கன்னா பயம் ஸ்கூல் வந்திருக்கோம் ஸ்கூல் டேஸ்ல இருந்து வந்திருக்கோம் காலேஜஸ் வந்திருக்கலாம் எங்கேயாவது உள்ள அவங்க மனசுக்குள்ள அவங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அவங்களுக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கு அதாவது அவங்க மனசுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்போ நம்ம பேசி சரி பண்ணலாம் அப்படி சரியாத முடியாத பட்சத்துல அவங்களுடைய ஆள் மனசுல போய் ஒரு பயிற்சி கொடுத்தோம்னா சரி பண்ணிடலாம் முக்கியமா நம்முடைய பயிற்சியில செய்ய சொல்லுங்க ஐயா நம்முடைய பயிற்சி செய்ய செய்ய இது போன்ற சகோதரிகள் நல்லா இருவாங்க நல்லா இருக்காங்க ஓகே அப்படியும் ஏதாவது உதவி வேணும்னா எங்களை யாராவது கூப்பிடுங்க நாங்கள் உதவி பண்றோம் ஐயா சரிங்களா ஐயா விஷ்ணுமதா ஐயா ஆ ஓகேங்க ஐயா புரியுது நன்றி நன்றி நன்றிங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வருமுடன் குந்தவி ஆறுமுகம் அம்மா வாழ்க வருமுடன் ஐயா வாழ்க வருமுடன் ஐயா வாழ்க வருமா இப்போ வந்து நான் ஒரு நாலு மாசம் மாசமா இருக்கிறேன் ஐயா இப்ப இந்த மூணு மாசம் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ரொம்ப நெகட்டிவாவே தான் எல்லாமே தோணுது இது ரெண்டாவது குழந்தைதான் ஆனாலும் அது என்னன்னு தெரியல ஒரு ஒரு நேரமும் வந்து ஆஹ் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கணும் ஒரு ஒரு ஸ்கேனுக்கு போறப்பையும் அடுத்த ஸ்கேனுக்கு போறப்பையும் வந்து ஃபுல்லா நெகட்டிவாவே இருக்குதுங்க ஐயா ஓகே வெரி குட் எந்த ஊர்ல இருக்கீங்கம்மா நாங்க சொந்த ஊர் புதுக்கோட்டை இங்க இப்ப சென்னைக்கு வந்திருக்கேன் சரி குந்தவியம்மா நீங்க வந்து சொன்னீங்க இரண்டாவது குழந்தை முதல் குழந்தை நல்லா இருக்காங்களா நார்மல் டெலிவரியா இனிமேல் எந்த பிரச்சனையும் ஓகே இது வரைக்கும் வரல இனிமே வர வாய்ப்பே கிடையாது ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து அந்த குழந்தைய வாழ்த்துக்கிட்டே இருங்க அந்த குழந்தை எப்படி நினைக்கணும் நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்க மாதிரி சந்தோஷமா இருக்க மாதிரி ஓகே அறிவோடு இருக்க மாதிரி ஆற்றோடு இருக்க மாதிரி அதாவதுமா ஒரு குழந்தைக்கு எந்த வயசுல தெரியும்னா நாலு மாத குழந்தையாக கருவிருப்பு தெரியும் எல்லாமே அப்போ உங்களுடைய ஒவ்வொரு நேர்மறை எண்ணங்களும் அங்கே நல்ல என்சைம் சுரக்க வச்சு அந்த குழந்தைக்கு உதவியா இருக்கும் தயவு செய்து எந்த சூழ்நிலையிலும் எதுவும் நினைக்காதீங்க இனிமே வாய்ப்பே கிடையாது உங்களுக்கு வந்து கிடையாது ரெண்டாவது குழந்தை நல்லா இருக்கீங்க நார்மல் டெலிவரி வேற பயப்பட வேண்டியது கிடையாது ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்க போறாங்க சூப்பரா இருக்க போறாங்க 
அப்படி நினைச்சுக்கோங்க சரிங்களா முடியும் கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா என்ன கூப்பிடுவோம் கூட்டிட்டு வாங்க நம்ம நேரில் பேசுவோம் சொல்லுங்க <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 அதுல வந்து சிலது வந்து நிறைவேறு நிறைவேறுது சிலது நிறைவேறது இல்ல ஆனா வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து நெகட்டிவான விஷயங்கள் வந்து அதிகமா நடக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுதுங்கய்யா அது எந்த அளவுக்கு அது ஓவர் கம் பண்ணி வரலாம் நானும் முயற்சி பண்ணி பாக்குறேன் தவம் பண்ணிட்டு வாழ்த்து சொல்லி பாக்குறேன் ஆனாலும் அந்த பாசிட்டிவ் விட நெகட்டிவ் அந்த மாதிரி ஒரு இதுவாகுதுங்கய்யா நீங்க என்ன பண்றீங்கமா நீங்க <laughs> 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 முடியுமா <laughs> 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 முடியும் <laughs> 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 மகிழ்விக்க போகின்றேன் முன்னாடி <laughs> காலையில நான் யோசிச்சேன் அஞ்சு பேரை மகிழ்விக்க போறேன்னு யோசிச்சேன் எத்தனை பேரை பண்ணேன் ஓ நாலு பண்ணேன் பரவாயில்ல நாளைக்கு அஞ்சு பண்ணலாம் அப்ப காலையில இருந்து இரவு வரை அந்த மனசு என்ன பண்ணுது பாசிட்டிவ தேடுது யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் யார மகிழ்ச்சி படுத்தலாம் யார சந்தோஷப்படுத்தலாம் நினைக்க 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 நெகட்டிவா சிந்திப்பதற்கு நேரமே கிடைக்காது ட்ரை பண்ணுங்க சூப்பரா இருக்குமா சரிங்க கண்டிப்பா நன்றிமா உங்க சிந்தனை ஒர்க்கிங் <laughs> 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 
சோ அப்ப என்ன அதுனா சார் பயங்கர நிறைய டாஸ்க் கொடுத்துடுறாங்க அந்த டாஸ்க் பத்தியே இது பண்ணும்போது மெடிடேஷன் பண்ணும் போது ஆபீஸ் நினைப்பு தான் வருது நைட்டு தூங்கும் போது பார்த்தாலும் ஆபீஸ் நினைப்பு தான் வேற எங்கேயும் மைண்ட் வந்து கான்சன்ட்ரேட் ஆக மாட்டேங்குது சார் அப்ப வந்து அது ஒரு டென்ஷன் வந்து எப்ப வேணா வீட்டுல சம்டைம்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடுது இல்லைன்னா இப்ப என்னோட ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் இல்லை அவங்க கிட்ட வரும்போது அவங்க சொல்ற சில இஷ்யூஸ் வந்து அது கான்ஃபிளிக்டா இருக்கோ அது எனக்கு கோபமா வெளியில வந்துருது அவங்களுக்கு இது மாதிரி அப்ப அதை எப்படி சார் கண்ட்ரோல் பண்றது என்னோட மைண்ட் செட் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆபீஸே தான் சிந்திக்கிட்டு வந்து அதை விட்டு வேற வெளியில என்ன மறக்க மாட்டேங்கிறது ஓகே என்ன பண்ணுங்க நீங்க வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை எடுத்துமா நீங்க ரிலாக்ஸ் பண்றதே கிடையாது உங்களுக்கு உங்க வீடியோ பாக்கலாமா வீடியோ வர முடியுமா பாக்கலாம் சார் உங்க வீடியோல வாங்களேன் அதாவது நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்றோம்னா காலை நைட்டு வரைக்கும் பிஸியாவே இருக்கும் உங்களுக்காக நேரம் ஒதுக்குறீங்களா இல்ல சார் காலை அரை மணி ஒதுக்குங்க ஒன் ஹவர் உங்களுக்காக ஒதுக்குங்களேன் அந்த ஒன் ஹவர் வந்து வாக்கிங் போயிட்டு வாங்க அப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு வாங்க ஒரு தவம் பண்ணுங்க உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆஃபீஸ் 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 உங்களுடைய ஆஃபீஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு உயிர் பொருளா ஜட பொருளா ஜடப்பொருளா <laughs> <laughs> குழந்தைங்க <laughs> 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 சொல்ல <laughs> அங்க ஒரு இனக்கமான நட்பு ஏற்படுத்துங்க இது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் அந்த 1 ஹவர்ல அந்த ஃபேமிலியே ஐ கால் இஸ் பைண்டிங் டைம் பாண்டிங் டைம் அவங்க மண்டாங்க எல்லாரும் நெருக்கமா இருக்கும் பொழுது அவங்க எல்லாரும் சந்தோஷமா இருவாங்கயா ஒரு ஓய்வும் ஒரு சலிப்பு தெரியாது ட்ரை பண்ணலாமா ட்ரை பண்ணலாம் சார் கட் டைம் ட்ரை பண்ணி சொல்லுங்க யாரங்க சரிங்க சார் கட் டைமா சார் பாயிண்ட் ஆன் பண்ணுங்க நன்றி ராஜேஷியா வாழ்க வரமுடன் வாழ்க வரமுடன் கிருபா ஸ்ரீ வாழ்க வரமுடன் சொல்லுங்க <laughs> 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 ஒரு விஷயம் நாம இப்ப கட்டுக்குறோமா ஸ்லோவா தான கட்டுக்குறோம் நாம எப்படி ஃபாஸ்டா கட்டுக்க முடியும் ஓகே வெரி குட் வா வாட் a பியூட்டிফুল क्वेश्चन நீங்க கேட்டிருக்கீங்க திருவாஷ்ரீ உங்களை பார்த்து ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு நோ லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்ல 2 இயர்ஸ்ல நிறைய வளர்ந்துட்டீங்க நீங்க வெரி குட் ஓகே இப்போ எப்படி ஃபாஸ்டா கத்துக்கிறது ஓகே ஒண்ணே ஒண்ணுதான் எந்த வேலை செஞ்சாலும் அந்த வேலையில 100% பண்ணி ஒரு வேலையில மனதை லயித்து மனதை 
புரியுதா புரியுதா புரியலையா வெரி குட் நல்லா படிப்பீங்களா டாக்டர் கிருபாஸ்ரீல நீங்க டாக்டர் தான புரியுங்க டாக்டர் இல்ல டீச்சர் அதான்டா நீங்க வந்து டீச்சர் டாக்டர் டாக்டருக்கு எல்லாம் டீச்சர் ஆயிடுவீங்க நீங்க ஏய் ஆமாண்டா சூப்பர் சார் ஓகே குட் குட் ஆல் தி கேள்வி கேட்கலாமா ஆ கேட்கலாமே எப்படி கவனமா படிக்கிறது சரி நீங்க யாருக்காக படிக்கிறீங்க அம்மாக்காகவா அப்பாக்காகவா யாருக்காகவும் இல்ல எனக்காகவா வெரி குட் சூப்பரா சொல்றீங்கடா அத மட்டும் நினைச்சா போதும் நான் வந்து பெரிய டீச்சர் ஆக போறேன் நான் வந்து இந்த உலகத்திலேயே பெஸ்ட் டீச்சர் ஆக போறேன் அப்படி நினைச்சு நினைச்சு படிச்சீங்கன்னா கவனம் செய்தராது யாருக்காக படிக்கிறீங்க கிருபாஷிக்காக படிக்கிறீங்க கிருபாஷி வெரி குட் கேர்ள் தானே ஓகே அப்ப நீங்க வந்து நான் படிச்சா நான் பெரிய டீச்சர் ஆக போறேன் படிக்காம டீச்சர் ஆக முடியுமா முடியாது முடியாது அப்ப யாருக்காக படிக்கிறீங்க உங்களுக்காக படிக்கிறீங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த நல்லா நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால எனக்கு <laughs> மகிழ்ச்சியாக <laughs> 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 மகிழ்ச்சி <laughs> 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 ஒரு நண்பர் என் நண்பர் இல்ல நான் கேள்விப்பட்ட விஷயம் தான் அது படிச்ச விஷயம் ஒருத்தர் வந்து அமெரிக்கா இருக்கிற ஒரு அமெரிக்கன் அவரு ஓகே இவர் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமான மனிதர் அவருடைய வயது நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு அவருக்கு வந்து நோய் நோடி கிடையாது அவருடைய நாற்பத்தி ரெண்டு வயசுலயும் அவர் டாக்டர் போவது கிடையாது எப்பவுமே ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கும் நாற்பத்தி ரெண்டு வயசுல அவருக்கு வந்து ஒரு வலி வருது உடம்புல வலி வந்து என்ன பண்றாரு சரி வலி வருதுன்னு பாக்குறாரு சரி விட்டுடலாம் ஒன்னும் பண்ணாது உங்களால் ஆறு மாதத்திற்கு மேல் வாழ முடியாது நீடிக்கலாம்ரு <laughs> அப்படியே ஆனா எதுவுமே செய்யல அப்படியே டாக்டர் போக மனசு நடத்தினர் நான் இனிமேல் டாக்டர் கிட்ட போக மாட்டேன் முடிவு எடுக்கிறார் அப்படியே நாள் ஓடுது 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 கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இறந்து போறார் எத்தனை வயசு இறந்து போறார் தொண்ணூத்தி ஆறு வயசுல இறந்து போறார் உடனே அந்த செய்தி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகுது இந்த மனுஷன் எப்போ இறந்து போக முடியும் மனுஷனாச்சு ஏன் இறக்கவே இல்லை இப்போ இறந்து இருக்கார் உடனே என்ன பண்ணா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஒரு குரூப் ஒரு ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்றாங்க அந்த கமிட்டி வீட்டுக்கு போகுது வீட்டுக்கு போயிட்டு கேக்குறாங்க இவர் என்ன மாத்திரை சாப்பிட்டார் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தார் கேக்குறாங்க ட்ரீட்மெண்டா மாத்திரை எதுக்கு தேவையில்லையே இல்லைங்க ஒரு கேன்சர் இருந்துச்சு கேன்சரா சொல்லவே இல்லையே எங்களுக்கு ஒரு ஹைபர்டென்சி பிபி சுகர் இருந்துச்சு எல்லாமே இல்ல இல்ல 
எனக்கு தெரிஞ்சு எதுவுமே எடுக்கல அப்போ ஒன்று பண்ணுங்க அந்த பாடி கொடுங்க நாங்கள் போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்யணும்னு சொல்றாரு சொல்றாங்க ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து உடனே வீட்டில் ஃபேமிலி டாக்டர் கொடுக்குறாங்க பாடி எடுத்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்றாங்க அந்த பாடியில நேச்சுரல் டெத் கேன்சர் இல்லை சுகர் இல்லை பிபி இல்லை எந்த அறிகுறியும் கிடையாது உடனே எங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாங்க அப்ப என்னாச்சு ரிப்போர்ட் போற ரிப்போர்ட் அப்படிதான் இருக்கு உடனே திருப்பி என்கொயரி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க சுத்தி சுத்தி அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வராங்க நண்பர்கிட்ட வராங்க நம்ம சொல்றாங்க ஆமா எங்களுக்கு தெரியும் அவருக்கு அந்த நோய் இருந்து எங்களுக்கு தெரியும் அவன் என்ன பண்ணார் மூணு பண்ணார் ஒன்று நல்ல பயிற்சிகளை மேற்கொண்டார் அன்னையிலிருந்து நல்ல உடற்பயிற்சி சில பயிற்சி செய்ய ஆரம்பிச்சார் இரண்டாவது உணவு பழக்க வழக்கங்களை மாற்றினார் மூன்றாவது காலையில மத்தியானம் சாயங்காலம் நைட்டு நான் அவர் தனக்கு சொல்லி தனக்கு தானே சொல்லிப்பார் நான் ஆரோக்கியமா இருக்கேன் நான் மகிழ்ச்சியா இருக்கேன் நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படி சொல்லி 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 இருந்து நோய் போய்விட்டது யார் சொன்னார் இ டோல்டு சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் சொன்னார் ஆள் மனசு சொன்னார் அந்த மனம் நம்பி விட்டது இருந்து நோய் போய்விட்டது நடந்த விஷயம் ஐயா இதான் உண்மை இது ஓகே நினைக்கிறேன் சரிங்களா நன்றி வாழ்த்துக்கள் வாழ்க விட சதி செய்ய வாழ்க விடையா வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா நெருங்கிய உறவினர்கிட்ட மனஸ்தாபம் வந்துச்சா வந்துதா ஐயா அதனால அது நடந்து ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நிகழ்ச்சியில ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு அப்படிதான் பாக்குறோம் ஆனால் நம்ம பார்க்கும்போது வந்து பேசின வார்த்தைகள் தான் ஞாபகம் வருது அப்பக்கம் தான் வருது வருத்தம் தான் வருது தவிர ரெண்டு வருஷம் ஆனாலும் அதை மறக்க முடியலையா அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு நிகழ்ச்சிகள் நடந்த பார்க்கும்போது அந்த நினைவு தான் வருது அதுக்கு என்னையா செய்யணும் ஓகே வெரி குட் பண்ணலாம் அவர் எப்படி இருக்கட்டும் சதீஷ் ஐயாக்கு யாரு முக்கியம் நாளைக்கு <laughs> 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 நீங்களும் மன்னிப்பு <laughs> 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 எனக்காக <laughs> நான் <laughs> 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 நீங்க 
அடுத்து யார் வரீங்க என்ன சொல்றாங்க பாப்பா சொல்லுங்க ஏன்னா வெற்றிகரமா பிரம்ம ஞானக்கு சரிக்கு முடிச்சுட்டேங்க ஐயா அடுத்து அருளுதி ஆயிரலாம் அதாங்க நீ அது ஆசிரியர் பேச்சுக்கு நீ ஆலயல்ல வந்து இது ஆயிக்கலாம்னு இருக்கங்க வாங்கம்மா 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 வாழ்த்துக்கள் அருமைமா அது நந்தினியம்மா வந்து முந்திருந்த நந்தினியம்மா வேற இப்ப நந்தினியம்மா வேற அப்படிதானே ஆமாங்க எவ்வளவு பெரிய மாற்றம் பாத்தீங்களா மகர்ஷி வந்து அப்படியே மாத்திட்டார் ஃபுல்லா இப்பலாம் ரொம்ப கோவமே பண்றது இல்லைங்க இடையே வந்து என்ன சொல்லுங்க வீட்ல வந்து ரொம்ப அமைதியா போயிட்டு இருக்கு நீங்களே ஒரு மாசத்துல வந்து பொறுமைன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டைம் அல்லது ஒரு அஞ்சு டைம் மேக்ஸ் அவ்வளவுதான் பொறுமை இருக்கீங்களா ஆமாங்க ரொம்ப பொறுமையா இருக்கீங்களா இல்லைங்க அவ்வளவு இல்லைங்க அவ்வளவுதான் பொறுமை இழக்கிறேன் உணர்ச்சி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அதையும் அதையும் நிறுத்திடலாம் அதையும் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அதையும் பண்ணிட்டு தான் இருக்குங்க அதே இந்த என்ன சொல்லுங்க ஒரு ஒரு மந்த் இந்த பத்து அந்த மாசத்துல பத்து அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டே வரேன்னு வைங்களா சூப்பர்மா சூப்பர்மா சந்தோஷமா நல்லா இருப்பீங்க அருமையா இருப்பீங்க இன்னும் நல்லா வாழ்க்கை உயர்வா இருக்கும் குழந்தைகள் சூப்பரா இருப்பாங்க நன்றி <laughs> 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 மேல்பதிவு போடுறது அப்படின்னு சொல்றாங்க நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து வரப்ப மேல்பதிவு போடுறது அப்படிங்கிறாங்க இப்ப தமோ பண்ணும் போது சில சமயம் வந்துட்டு ஆஹ் தேவையில்லாத எண்ணங்கள் வந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த எண்ணத்தை ஃபாலோ பண்ணுமா இல்ல அந்த எண்ணத்தை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு உடனே அதுக்கு ஆப்போசிட்டா ஒரு பாசிட்டிவ் எண்ணத்தை போட்டுக்கணுங்களா ஐயா நான் உங்களுக்கு வந்து மகர்ஷி சொன்ன ஒரு பதில் சொல்றேன் சரிங்களா இப்ப உங்க வீட்டுல நீங்க வந்து சாம்பார் பண்றீங்கம்மா ஓகே சாம்பார் ஏதோ பண்ணும் பொழுது ஏதோ காரணத்தினால உப்பு எக்கச்சக்கமா போச்சு உப்பு ஆயிருச்சு சரிங்க ஐயா உடலுக்கு <laughs> 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 வராது <laughs> அமைதியாக <laughs> 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 அவர் வந்து எப்படி கோவப்பட்டாலும் செய்தான் என்ன சொல்ல செய்தான் நான் அமைதியா இருக்க போறேன் மனசுல ஜனனி நீ ரொம்ப அமைதியா இருக்க போற நீங்க ஐயா என்ன சொன்னாலும் அமைதியா இருக்க போற அமைதியா இருக்க போற அப்படி மூணு தடவை மனசு சொல்லிக்கோங்க அப்ப எந்த சூழ்நிலையிலும் கோவம் வராது அப்படி மாற 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 அவரு நினைப்பாரு மனு எப்படி மாட்டாங்களே சூப்பரா இருக்காங்களே அப்ப அவரும் மாறிடுவார் எல்லாத்துக்கும் மேல் பதிவு பண்ண 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 தீய விஷயங்கள் செயலுக்கு வராது அவ்வளவுதாங்க ஐயா இப்போதைக்கு நன்றிங்க ஐயா சூப்பர் வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்க வளமுடன் தேங்க்யூ ஐயா வாழ்க வளமுடன் நன்றி அடுத்து யார் வரீங்க
வெங்கடராஜய வாழ்வாரமுடன் பூங்குழியமா இருக்காங்களா வெங்கடராஜய பேசலாம் அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் நன்றி <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் இணைவோம் வாழ்க வாழ்ந்து வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வாழ்ந்து உமாமா நீங்க பேசலாம் ஆஹ் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை திருமதி பூங்குழலி அம்மா அவர்கள் விரைவில் பூரண உடல் நலம் பெற வாழ்க வளமுடன் திருமதி பூங்குழலி அம்மா அவர்களின் அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் திருமதி பூங்குழலி அம்மா அவர்களுக்கு அருட்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமைந்து அம்மா அவர்கள் விரைவில் பூரண உடல் நலம் பெற வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்துகின்றோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நேர்மறையான எண்ணங்களை நிறைவாக்கும் வாழ்வை என்ற தலைப்பிலே மிகச் சிறப்பான சிந்தனை உரையையும் அதனை தொடர்ந்து அன்பர்களின் கேள்விகளுக்கு மிக தெளிவான விளக்கங்களை அளித்த பேராசிரியர் டாக்டர் ஜானகிராமன் ஐயா அவர்களும் ஜானகிராமன் ஐயா அவர்களுக்கு அறிமுக உரை வழங்கிய பேராசிரியர் ரேவதி சிவகுமார் அம்மா அவர்களும் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெஞ்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்தி மகிழ்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றிகள் ஐயா நன்றி வாழ்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக ஸ்கை இணையவெளி காலை மாலை தவ நிகழ்வுகள் பற்றிய அறிவிப்புகள் காலை ஐந்து மணிக்கு மகிழ்ச்சியின் பாடல்கள் காலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு தவம் அதனைத் தொடர்ந்து ஐந்து நிமிட வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி அவர்களின் வாழ்க்கை மலர்கள் புத்தகத்திலிருந்து நாள் ஒரு சிந்தனை தொடர்ந்து ஆறு மணிக்கு வீடியோ ஆடியோவில் உடற்பயிற்சி வகுப்பு மாலை ஆறு மணிக்கு மகிழ்ச்சியின் பாடல்கள் ஆறு இருபத்தி ஐந்துக்கு மாலை நேர காயக்கல்ப பயிற்சி மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு தவம் அதனை தொடர்ந்து மாலை ஏழு மணிக்கு சிந்தனை உரை மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு உலக நல வாழ்த்துடன் நிகழ்ச்சிகள் நிறைவு பெறுகின்றது பிரதி சனி மாலை தவத்தினை தொடர்ந்து மாலை ஏழு மணி முதல் ஏழு முப்பது மணி வரை ஐயம் தெளிதல் நிகழ்வு நடைபெறும் பிரதி ஞாயிறு மாலை ஏழு மணி முதல் ஏழு முப்பது மணி வரை சிறப்பு சிந்தனை உரை நடைபெறும் உலக நல வாழ்த்துடன் இன்றைய நிகழ்வை நிறைவு செய்து கொள்ளுவோம் உலக நல வாழ்த்து உலகமெல்லாம் பருவமழை கழகங்கள் போட்டி பகை கழகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கலங்கங்கள் மறையட்டும் நலவாழ்வை அழிக்கும்மை ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சியினை நிறைவு செய்து கொள்ளுவோம் மீண்டும் நாளை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஐயா வாழ்க வளம் நன்றி மா வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்க வளம் வாழ்க வளம்